BIM is helping the sustainability agenda because we can check that the products are the right products, they don't have nasties in them, they don't have too high carbon content, etc. But then once we've got the information about the model, we can then effectively manage the building in a far better way to reduce energy consumption of that building. So we can end up with greener, more sustainable building products by, by knowing the data about them and selecting the right ones, and then running the buildings more energy efficiently once we've got them. This gjelder både i tidlig fase med arkitekter og rådingsjenører, som i stor grad ønsker information på generisk nivå om grønne produkter. Deretter så er det de faktiske valgene som tas på prosjektene. Det å kunne velge, og det å kunne se hvilke produkter som kan dokumentere grønne egenskaper. Dette gjøres på mange måter i dag, og det er først ulike måter i Norge og Bulgaria å gjøre dette på. Men det vi ser helt klart, det er at de mulighetene som finnes da for brukerne i å velge grønt, vil gjøre byggene grønnere og næringen grønnere. Så at du har et næringspolitisk side av det, og så har du en konkret bedriftsside av det, det å velge grønnere produkter. Vi er i et prosjekt med Innovasjon Norge, som kalles Green Innovation. Det vi ønsker å gjøre der, det er å fokusere på det å bygge grønt. Clients want to build more affordable, easier to manage, more sustainable buildings. They just don't often know the right questions to ask their supply chain to deliver it. BIM, I think, will help them point them in the right direction to ask the right questions and then for the supply chain to understand how they work collaboratively and what information they get to help them build it. That's the whole benefit of, of, of using BIM. For vår del så har vi vårt eget uh, selskap i Bulgaria som understøtter alle våre funksjoner og brobyggingen mellom Norge og Bulgaria har vært viktig for oss. I så måte så er det arbeidet som foregår i Innovasjon Norge ned mot Bulgaria av stor betydning, også begge veier.